ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ರೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮುಂಚೆನೆ ಒರೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನನೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಆರಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳ್ಗಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಪ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕಲ್ಲರ್ ಖಾರ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸೋದಾದರೆ ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗುಂಟೂರನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಗೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀರೋ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಒತ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ ಪಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಸಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾವಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಸಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲರು ತೀರಾ ಒತ್ಸಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟಿದೆ ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟಿದೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿದೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಂಗ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಂಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳಿದ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗಾಗಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗಾಗಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಪಿಂಗಾಣಿದಾದರೂ ಸರಿ ಗಾಜಿಂದಾದರೂ ಸರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಾದರೂ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬ